We are not spectators. 우리는 그냥 구경꾼이 아니에요. We're not just sitting in the stadium watching God's plan unfold in front of us. 그냥 운동장에 관람객으로 딱 앉아서 하나님 하시는 역사를 그냥 지켜보는 것이 아니에요. We are participators. 실제로 그 일에 참여하고 있는 것이에요. We get to pray the will of God to be done on earth. 그래서 우리의 기도를 통해서 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서 이루어진다는 것이죠. It is not automatic. 여러분 자동적인 It's if two or more of you agree. 두 사람 이상이 모여서 서로 합심하여 구하면 된다는 것이에요. That's why the devil works for elitism. 그래서 마귀는 끊임없이 우리에게 엘리트 의식을 심어줍니다. That's why the devil works for independence. 그래서 원수망이 끊임없이 우리에게 독자적인 독립적인 그런 마음을 줍니다. I don't need anybody. I'm more spiritual than anybody. 나는 누구보다도 영적이기 때문에 그 누구의 도움이 필요 없어. I have a degree higher than yours. 나는 너보다 더 좋은 학위를 갖고 있어. So if I'm independent, nothing gets done. 여러분 이렇게 독자적으로 나가면 아무것도 할수 없습니다. That's why the devil works for theological argument and controversy. 그래서 원수막이는 끊임없이 신학적으로 대립하게 만듭니다. Because it's agreement that breaks his back. 왜냐하면 서로가 서로에 대해서 동의하고 협력할 때 원수막이의 권세가 멸해지기 때문에. It's agreement that moves the hand of God. 우리가 서로 합심하여 같은 것을 놓고 기도할 때 하나님의 손이 우리 가운데 움직이기 시작하는 것입니다. Do you want to do spiritual warfare? 여러분 영적 전쟁을 치르기를 원하십니까? Agree. 동의하십시오. Agree even if you disagree. 여러분이 동의하지 못할 때도 동의하십시오. Because it's your agreement that breaks the enemy's strategy. 왜냐하면 여러분이 함께 마음을 합해서 동의할 때 원수마귀의 괴계는 파해집니다. We are not spectators. We are parliament members. 우리는 경꾼이 아니라 국회의원이다. Make sure you gather together. 여러분 꼭 함께 모이십시오. You include, you're inclusive with others. 여러분 끊임없이 사람들을 포용하고 수용해 주는 사람이 되기 바랍니다. Not exclusive and elitist. 여러분 결코 배타적으로 엘리트 정신을 갖고 나가지 마십시오. Our God is an inclusive God. 여러분 우리 하나님은 모든 사람을 수용하시는 분이십니다. He says, "Whosoever will." 누구든지. Whosoever believeth. 누구든지 믿는 자마다. Whosoever. 누구든지. Our God is inclusive. 하나님은 수용하시는 분이에요. So be a part of church. 여러분 교회 일이 되십시오. Be a part of team. 교회 팀의 한 사람이 되십시오. Come together. 함께 모아서. That's where Jesus is. 예수 그리스도에 계신 그곳으로 가십시오. In a gathering. 예수께서 모인 곳에 함께 하십시오. And agree. 동의하십시오. In prayer. 합심하여 기도하십시오. For the will of God to be done. 그래서 하나님의 뜻이 이루어지도록. I will build a church. 예수 그리스도께서 그분의 교회를 세우실 것입니다. That's why Jesus died on the cross was to build a structure called Church. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 이유는 교회라는 것을 세우기 위해서. And church is not a conference and a convention. 교회는 하나의 컨퍼런스 아니면 미팅이 아니에요. Where we sit and watch somebody on the stage. 누군가 무대 위에 올라와서 말하는 것을 구경하는 게 아니에요. Church is a parliament. 교회는 국회 의사당과 같은 곳이에요. That participates in making decisions for earth. 그래서 어떠한 결정을 내림에 있어서 모든 사람들이 함께 동참하는 것이지요. Second word in the mission statement. 자 예수 그리스도 임무 가운데 두 번째 단어가 있다면. The gates of hell cannot withstand the church. 지옥의 문이 어둠의 곳에 그 문이 하나님 나라를 그리고 교회를 이기지 못할 것이라는 것이에요. I want you to notice something. 자 뭔가 이렇게 보시기를 바랍니다. Jesus is telling us why he came to earth. 예수님께서는 왜 당신이 이 땅에 오셨는지 설명하고 계셨어요. Why did he come to earth? 예수님 왜이 땅에 오셨어요? One reason. 한 이유예요. To build church. 교회를 세우기 위해서. Why did he die on the cross? 왜 십자가에 죽으셨어요? To build church. 교회를 세우기 위해서 그렇습니다. Now, after he says, "I have come for this purpose," 예수님께서 내가 이런 목적 때문에 이 땅에 왔다고 말씀하신 뒤에, What is the second thing that Jesus says? 주님께서 하신 그 다음 말씀은 무엇인가요? Spiritual warfare. 영적 전쟁에 대해서 말씀하세요. Spiritual warfare. 영적 전쟁. So spiritual warfare is not a small aside for the church. It is central to the church's existence. 그렇기 때문에 영적 전쟁은 교회가 하는 많은 일 가운데 이렇게 변두리 있는 일이 아니라 교회 중심 사역이 되어야 된다는 것입니다. Listen to Jesus. 여러분 예수님께 귀를 기울이십시오. I have come to build the church. 내가 교회를 세우기 위해서 왔노라. Next thing out of his mouth, gates of hell. 
그 다음에 예수께서 하시는 말씀이 바로 음부의 권세라는 단어예요. Spiritual warfare. 영적 전쟁이에요. So what is Jesus saying? 예수께서 어떤 말씀을 하시는 것이죠? I have come to build church. 내가 교회를 세우기 위해서 왔다. But it will be opposed. 그러나 그 교회는 대항 세력이 있을 것이다. Please understand, Christians. 그리스찬들이여 그것을 이해하기를 바랍니다. The building of the church in this world will be opposed. 이 땅에서 하나님께서 교회를 세우는 것은 방해 세력이 반드시 따르게 되어 있습니다. The devil's efforts are against one thing called church. 원수 마귀의 모든 대하는 노력은 그 초점은 바로 교회 세우는 것을 방지하는 것이에요. The devil hates the church. 원수 마귀는 교회를 증오합니다. The devil is stirring up all kinds of political systems against the church. 그래서 교회는 여러 가지 정치적인 체계와 시스템을 구축하여 교회를 대적하고자 합니다. We are his greatest threat and his greatest enemy. 왜냐하면 교회인 우리가 원수 마귀에 이기서 있어 가장 위협인 존재. And Jesus told us, 예수께서 우리에게 말씀해 주셨어요. I'm going to build my church. 내가 교회를 세울 것이다. But there will be opposition. 그러나 반드시 반대 세력이 있을 것이다. So don't be surprised. 놀라지 말아라. Don't shame yourself because you're being opposed. 여러분 너, 너희가 대적을 받음으로 인하여 너희가 스스로 수치스럽게 생각하지 말아라. It's not the people. 여러분 사람이 아니죠. It's not the other religions. 아 다른 종교도 아니에요. It's the spirit realm. 바로 영적인 영역에서 이런 일이에요. They don't even realize why they hate the church. 사람들이 교회 미워하는 사람들은 자신들이 왜 교회를 미워하는지 전 모르고 미워합니다. They don't even realize why they're trying to corrupt the theology of the church. 자신들이 왜 어떻게 교회의 신학을 부패시키는지 전 모르고 있어요. Because it's not a flesh and blood battle. 왜냐하면 이것은 결과 육에 대한 싸움이 아니기 때문에 그렇습니다. Don't center on the people. 여러분 자꾸 사람들한테 초점을 두지 마십시오. The people who oppose the church. 교회를 대적하는 사람에게 초점을 두지 마십시오. Don't focus on them. 여러분 사람에게 초점 두지 마세요. Because it is the spirit world that is opposing the church. 왜냐하면 교회를 대적하고 있는 세력은 영적인 세력이기 때문에 그렇습니다. That's why every Christian is involved in spiritual warfare. 그래서 모든 크리스천은 영적 전쟁에 참전하고 있는 것입니다. Because Jesus said that the church will move against the opposition. 왜냐하면 예수께서 말씀하시기를 교회는 이 대항 세력, 저항 세력을 향하여 전진해 나갈 거라고 그랬습니다. The minute the church starts to get up and walk, 교회가 일어서서 걷기를 시작하는 순간, it bumps into the gates of hell. 이 음부의 권세, 지옥의 문에 부딪히게 되는 것이죠. Ah, but he promised something. 아, 근데 예수님께서 뭔가 약속을 해주셨어요. He said, "I will build my church." 내가 내 교회를 세우리라. It will have opposition. 반대 세력이 있으리라. But this opposition Cannot prevail. 그러나 그 저항 세력은 결코 이기지 못하리라. What's the What's the Korean word for cannot? 할수 없다. 할수 없다. 할수 없다. Do we all understand that word? Cannot prevail. 여러분 이해하실까? 할수 없다. The gates of hell cannot withstand us. 음부의 권세, 지옥의 문 결코 우리를 이길 수 없다는 것입니다. Why is that important? 여러분 왜 그것이 중요하죠? Because you can read books. 왜냐면 여러분 책들을 읽을 수 있는데. Popular books. 인기 있는 책들을 읽을 수 있어요. And you can hear spiritual warfare teachers. 영적 전쟁에 대한 강의를 들을 수 있어요. Famous teachers. 아주 유명한 강의를 들을 수 있어요. Oh, don't go there. 어 거기는 가지 말아. Don't go against that level of spirit. 어그 정도 수준의 영 전쟁을 치러 가는데. Don't try to do that. 어 그건 너무 위험해. You might get hurt. 너 그러다가 큰 토가 다쳐. You might get sick and die. 너 그러다가 그냥 병 걸려서 죽을 수도 있어. How do you know it's not true? 그것이 사실이 아니라는 것을 어떻게 알수 있죠? How do you know that's not true teaching? 그것이 거짓된 가르침이라는 것을 우리가 어떻게 알수 있죠? Well, not one because there's no scripture that says be careful. 첫 번째 성경에서는 우리 조심하라라는 말은 한 번도 하지 않았어요. And there is this promise. 자 여기서 that says nothing that the devil is doing in the universe can prevail against you. 이 본문에 분명히 말씀하시기를 이 땅에서 음부가 펼치는 모든 권세는 우리를 결코 이기지 못하고 우리를 해하지 못할 것이라고 있습니다. Cannot withstand. 여러분 우리가 얼마든지 저항할 수 있어요. Cannot overcome. 여러분을 절대로 이길 수 없기 때문에 그래요. This Greek word can be translated both ways. 이 헬라 단어 이길 수 없다는 것은 두 가지로 해석. Cannot overcome you. 여러분을 압도할 수 없다는. Cannot withstand your marching. 
또한 여러분이 앞으로 전진해 올때 그것을 가로막을 수 없다는 것입니다. Cannot. 할수 없다. Cannot. 할수 없다. Cannot. 할수 없다. Cannot. 할수 없다. Absolutely cannot. 절대적으로 할수 없다는 거예요. Everybody say, I am the church. 다시 한번 말하십시오. 내가 교회다. I am the one. I am the one that the gates of hell cannot withstand. 내가 바로 그이다. 음부의 권세가 이기지 못하는 그이다. 아멘. Hallelujah. Now, why did Jesus use this term, gates of hell? 자, 왜 예수 그리스도께서 음부의 권세라는 그런 표현을 쓰셨을까요? My, I've heard many sermons on this. 저는 이것에 대해서 많은, 설, 어, 많은 설교를 들었습니다. But Jesus was talking to his disciples. 예수께서는 그의 제자들과 말하고 있었습니다. And his disciples were young Jewish boys. 어, 예수 그리스도의 제자는 젊은 유대인 청년들이었습니다. Between the ages of 17 and 30. 17살과 30세의 나이에 있었습니다. And they were uneducated boys. So what is Jesus trying to tell them? Why does he use this terminology, gates of hell? Because they were Jewish boys. And every Jewish boy knew all of the stories of the Old Testament. So they knew a story from Genesis chapter 22. 그래서 그들은 창세기 22장에 있는 이야기에 대해서 알고 Abraham 있었습니다. 아브라함이 자신의 아들 이삭을 데리고 산에 올라가서 그 아들을 희생 제사로 지고자 했습니다. Wave at me if you know that story. 여러분 그 이야기를 아시는 분은 한번 손을 흔들어 주십시오. Now if you know that story, 여러분 그 이야기를 안면 you know what happened afterward. 그 이야기 후에 어떤 일이 있는지 아십니까? God spoke to Abraham. And he said, Abraham, I'm going to bless you. I'm going to make your name great. I'm going to bless all the families of the earth and history through your seed. Your seed will multiply to be as much as the stars in the sky and the sand on the beach. 너의 후손이 하늘의 별들과 땅에 있는 땅의 모래알보다 더 많게 할 것이다. And then he said this. 그리고 예수께서 Your seed will possess the gates of their enemies. 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 내 후손이 지옥 원수 마귀의 문을 소유하게 될 것이다. 대적의 문을 취하게 될 것이다. It's not translated like that in every version of the Bible. 여러분 많은 성경의 번역본들이 정확하게 번역을 못 하고 있어요. But this was a picture in the Jewish philosophy. 그러나 유태인들이 갖고 있었던 그런 철학적 사상에 그들은 이런 그림을 그리고 있었어요. So a young Jewish boy grew up. Saying we are the chosen people. We will always possess the gates of our enemy. Because this was a covenant promise with Israel. That they could never lose a battle if they stayed obedient to God. 만일 그들이 하나님의 복종한다면 그들은 어떤 전투에서도 결코 지지 않을 것이란 것이에요. The only time Israel ever lost is when they were living in disobedience. 이스라엘이 전투에서 패배한 그 일들은 언제나 그들이 하나님께 불복종했을 때 일어났습니다. So the terminology to every Jew was, "We will always possess the gates. We will always win over our enemies." 그래서 유대인들이 항상 지니고 있었던 그들의 사상에 젖어 있었던 이 용어가 무엇이냐면 이 개념은 우리는 언제나 대적의 문을 취하고 소유할 것이고 우리는 항상 전쟁에서 이길 것이다라는 것이었어요. So Jesus used that picture because it was so familiar to these young Jewish boys. 그래서 예수님께서는 이 유대인 청년들에게 가장 익숙한 그러한 용어와 개념으로 이들에게 설명했던 것입니다. I'm going to build a new structure called ecclesia. 나는 새로운 조직을 만들 것인데 그 조직은 에클레시아는 것이다. And the gates of hell cannot withstand it. 그리고 지옥의 문은 그 조직을 그 에클레시아를 이기지 못할 것이다. So Jesus is taking the covenant promise to Abraham and now applying it to church. 그래서 예수 그리스도께서는 아브라함에게 주신 그 언약의 약속을 이제 교회에다가 옮겨 놓으시. 
주시는 것입니다. Cannot withstand. 이길 수 없습니다. Gates of hell. 지옥의 문이. Amen. Amen. Third word picture. 세 번째 이제 그림으로 다시 한번 보여주세요. In Jesus' mission statement. 예수 그리스도의 임무. I will build my church. 내가 교회를 세우리라. It will be opposed. 그것은 대적을 받으리라. The opposition cannot stand. 그럼에도 불구하고 적의 세력은 그것을 이길 수 없다. Cannot stop the church. 그것을 멈출 수가 없다. Third word picture. 세 번째 단어. I will give to you the keys to the kingdom of heaven. 내가 너에게 천국의 열쇠를 줄 것이다. Now notice the church is not the kingdom. 여러분 기억하십시오. 교회가 하나님의 나라는 아니에요. The church has keys to the king. 교회는 하나님의 들어, 나라에 들어갈 수 있는 열쇠를 쥐고 있다는 것이에요. Jesus will build the church. 예수 그리스도께서 교회를 세우실 것이. Church is to build the kingdom. 그러나 하나님의 나라를 세우는 것은 교회의 몫이에요. Where did we miss it? 우리가 어디서 그것을 놓쳤죠? We thought Jesus wanted us to go into all the world and have church. 우리는 이렇게 생각했죠. 예수 그리스도께서 우리 라이검 전 세계에 들어가서 교회 세우는 것이 하나님의 뜻이 But that's not what he said. 예수께서는 그 말씀을 하신 거예요. He said, "I will build my church." 예수님이 직접 내 교회를 세우시리라고 말씀하셨 Because everybody who comes to new life in Jesus Christ is the church. 왜냐하면 예수 그리스도 안에서 새 생명을 얻는 모든 사람들이 바로 교회가 되기 때문에. And salvation is a work of God's spirit only. 그래서 구원한 것은 오직 하나님의 영에 의한 역사이기 때문에 그렇습니다. Salvation is a work of God's grace only. 그는 오직 하나님의 은혜로 말미암기 때문에 그렇습니다. So God has to build the church. 그래서 하나님께서 교회를 세우셔야 되는 거예요. So what is church's job? 그러면 교회의 역할과 임무는 무엇이죠? To bring the kingdom to come. 하나님의 나라가 임하게 하는 것입니다. I give you keys to the kingdom of heaven. 내가 천국의 열쇠를 너에게 주노라. Why is called the kingdom of heaven? 왜 천국이라고 부르지요? Why is the kingdom of heaven supposed to come to earth? 왜 하나님의 나라가 이 땅에 와야 되는 것이죠? Why is that our job? 왜 이것이 우리의 역할이죠? Because it is the the will of God being done on earth like it's being done in heaven. 왜냐하면 그것이 바로 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어지듯 이 땅에서 이루어지는 것이기 때문에 그렇습니다. That's our job. 그것이 우리의 역할이에요, 교회들이요. That's the job that the devil is opposing. 바로 그것을 대적하는 것이 원수 마귀입니다. The devil doesn't care if we have church. 원수 마귀는 우리가 교회가 있고 없고에 관심이 없어요. Well, we had church on Sunday. 우리가 주일마다 이렇게 교회에서 모이죠. I go to church. 난 교회를 다녀요. I belong to the church. 난 교회에 소속돼 있어요. I'm very busy at church. 나는 교회에서 굉장히 바빠요. The devil doesn't care. 사탄은 관심이 없어요. But when we bring the kingdom to come, 그런 여러분이 그 교회를 통해서 하나님의 나라 이 땅을 실현시킬 때, and people's lives begin to function under the king. 그리고 하나님이라는 그 왕권의 통 하의 사람들의 인생이 변화되기 시작할 때, and we start living in kingdom principles. 우리가 그런 하나님의 하나님의 나라의 원리를 따라서, oh, the devil is very upset. 그렇게 되면 원수 마귀는 상당히 삐게 됩니다. We are to bring the kingdom. 우리는 하나님의 나라를 이 땅에 끌어들여야 돼. What is thy kingdom come? 하나님의 나라가 이마 없어서가 무엇입니까? What is that? 뭐예요? It is. Thy will being done on earth. 그것은 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지다라는 기도예요. If you're living in the will of God, 만일 여러분이 하나님의 뜻 가운데 살고 있다면, you're living in the kingdom. 여러분 하나님 나라 안에 거하고 있는 것이에요. Because you're under the authority of the king when you're doing the will of God. 왜냐하면 여러분 하나님의 뜻대로 살면 살 때에 하나님이신 그 왕의 주권 안에 있기 때문에 그래요. If your marriage is functioning according to the truth. 만일 여러분의 그 결혼과 부부 관계가 진리를 따라 행하다면, then kingdom has come to your marriage. 그렇다면은 이미 하나님의 나라는 여러분의 그 결혼 관계 속에 임한 것입니다. If you're running your business according to the principles of truth, 여러분이 진리의 원칙을 따라 여러분의 사업체를 운영하고 있다면은, then kingdom has come to your business. 이미 여러분의 사업체에 하나님의 나라가 임한 것입니다. Church is who I am. 교회는 바로 나입니다. I am church. 내가 교회입니다. Kingdom is how I live. 하나님의 나라라는 것은 내가 어떻게 사느냐에 있습니다. Love, 사랑, mercy, 공율, justice, 정의로, inclusiveness, 수용하는 마음, care, 
돌봄, tenderness, 온유함. These are the kingdom. 이 모든 것이 바로 하나님의 나라예요. Because 나라예요. that means I'm functioning under the dominion of the king. 이런 천국의 영권 속에 내가 살고 있다는 증표이기 때문에 그렇습니다. I'm not selfish. 나는 욕심 I'm submitted to the king. 나는 이미 왕께 I'm 복종하고 있어요. 나는 독자적이고 반항적이지 않아요. I've submitted to the king. 나는 이미 그왕 앞에 복종해 있습니다. That means the kingdom has come. 그것은 이미 하나님의 나라가 나에게 임했다는 뜻이죠. That's our job, church. 그것이 바로 교회로서의 우리의 역할입니다. I will build my church. 내가 교회를 세우리라. Church will bring kingdom with the keys. 그리고 교회에게 열쇠 줄 것인데 그 교회는 열쇠를 통하여 하나님의 나라를 땅에 끌어들일 것이다. Now keys indicate authorization or authority. 열쇠라는 것은 우리에게 권위를 부여하는 것을 상징하는 것이지요. 